안녕하세요 드림지게차입니다 자 오늘은 자제를 하차하면서 어제 있었던 어처구니없는 일화를 말씀드리겠습니다 이거 영업용 지게차 하면서 정말 흔하진 않지만 가끔 있는 일이거든요 그리고 또 비슷한 일도 많이 있어요 자 어떤 일인가 하면은 어제 아침 9시 반에 군부대에 예약이 잡혀 있습니다 아침 9시 반까지 군부대를 가야지 되는데 군부대 같은 경우 벌써 한참 전에 제 신상 정보가 들어가야 돼요 제 신상 정보가 들어가야 되고 하다못해 지게차 색깔까지 미리 다 세팅이 되어 버립니다 그래서 조금 이제 저처럼 혼자서 영업용 지게차 하는 사람들은 그 자체를 꺼리는 편이에요 왜냐하면 이제 이게 중간에 바꾸고 싶어도 바꿀 수가 없어요 딱 세팅이 되어 버리고 픽스가 되었기 때문에 무조건 그날은 그 일을 해야 되거든요 그래서 어쨌거나 9시 반에 군부대 예약이 돼 있기 때문에 제가 9시에 출발을 합니다. 사무실에도 출발을 해서 가고 있는데 한 5분쯤 가다 보니까 저 고정 거래처에서 전화가 왔습니다. 약 9바레트 정도 되는데 10분 후에 도착할 수 있냐고 하더라고요. 그래서 시간을 보니까 그곳이 이제 군부대가 아니었다면 은 먼저 제 거래처를 가서 9바레트 금방 내려주고 군부대로 가면은 약 10분 정도 늦을 것 같아요 약속 시간보다 10분 정도 늦을 것 같았는데 이곳이 또 군부대다 보니까 들어가는 시간도 정확히 맞춰줘야 돼요 9시 반이라고 했으면 9시 반까지 무조건 가야 됩니다 세상 무슨 일이 일어나더라도 무조건 가야 되는 시간이죠 그래서 이제 어쩔 수 없이 지역에 있는 다른 지게차 사무실로 전화해서 다른 지게차를 보내죠 그리고 저는 이제 계속해서 군부대로 갔어요 군부대에 도착하니까 9시 15분 정도 됐습니다 근데 그 정도 시간이면 원래 하물차가 도착해 있거든요 대부분 근데 안 보이는 거예요 하물차도 안 보이고 그래서 전화를 해봤죠 <웃음> 전화를 하니까 아 글쎄 오늘이 아니고 다음주라는 거죠 다음주 저는 목요일날 어제 9시 반인 줄 알았는데 30일날 9시 반이었던 거죠 그래서 이제 부지런히 그 지난번 메시지를 확인해 보니까 5월 30일 9시 반으로 예약이 돼 있더라고요 그저 혼자서만 아무 생각 없이 오늘 23일 9시 반으로 생각을 한 거죠. 그래, 앞불사. 그럼 어떻게 됩니까? 고정거래처에 제가 일도 못 가고, 이것도 일도 못 하고, 그냥 이리저리 왔다 갔다 30분에서 1시간 정도 그냥 드라이브만 한 거죠. 제가 이곳에 출발하기 위해서 지게차로 가면서 확인 전화를 하고 싶더라고요 마음속으로 어떤 쎄한 마음도 있고 그래서 확인 전화를 하고 싶었는데 그냥 닥치면 뭐 다시 대처하면 되겠지 하면서 무슨 일이 있으면 그때 대처하면 하, 되겠지 하는 아니란 마음에 그냥 갔던 거죠 그때 만약에 확인 전화만 해봤더라도 제 거래처 일도 제가 할수 있었고 또 허무하게 그먼길 갔다가 돌려오는 일도 없었지 않겠습니까 정말 그냥 허탈하더라고요 그날 그런 어저께 이제 그런 일을 겪고 나니까 아 이거 뭔가 제가 좀 바보가 된것 같기도 하고 언제든지 그 확인 전화 한 통하는 거 어렵지 않잖아요 뭐 전화 한 통하는 거 예약된 일이 있으면은 미리 미리 제가 먼저 전화를 드리든지 아니면 그쪽 예약하신 분이 전화를 하든지 해서 꼭 확인하는 게 맞는 것 같아요 이제 이런 일이 
많지는 않지만 간혹 가다 이런 일이 벌어집니다. 확인을 안 하고 그때 가서 대처하겠다는 그런 생각을 가지고 있으면 꼭 이런 일이 발생되는 거죠. 그러면 이게 약발이 오래 가지 않습니다. 이게 이제 이런 식으로 또 지금 생각에는 철저히 확인 전화를 한다고 생각하지만 또 얼마 지나면 은 이런 걸또 까맣게 잊게 되는 거죠. 우리 인간은 망각의 동물 아닙니까? 그럼 또 그때 또 안일하게 대처해서 또한 번씩 이런 일이 터지게 되는 거죠. 정말 항상 돌다리로 두드겨 보듯이 이 지게차 일하는 것도 중요하지만 이런 하나하나 약속 전화 예약된 것 같은 것은 미리 전날이라든가 그날 막 지게차 올라타기 전에만 하긴 했어도 이런 일이 안 벌어졌겠죠. 정말 어처구니 없는 실수가 하루 기분을 좌지우지하지요. 별로 기분이 좋지 않죠. 그냥 우프다고 해야 되나요? 뭐 어쨌거나 제 잘못이 가장 크기 때문에 그냥 우픈 거예요. 웃기 웃기면서도 좀 슬픈 거죠. 자, 뭐 어쨌든 이런 일이 또 발, 일어났으니까. 앞으로는 이제 당분간은 이 확인 전화 철저히 할것 같아요. 당분간 철저히 해야 되겠죠. 이런 일, 또 이제 또 비슷한 일이 또 어떤 일이 있냐 이런 일 많이 있어요. 예약된 곳으로 열심히 달려갑니다. A라는 지역에 예약이 돼 있어요. 만약 9시까지 예약이 돼서 가는데 다른 곳에서 9시 10분까지 또 오라고 전화가 오죠. 그럼 다른 곳 간, A라는 곳 가는 중이기 때문에 방금 전화 온 곳은 갈 수가 없잖아요. 그래서 이제 다른 지게차를 보냅니다. 그리고 A라는 곳에 도착했는데 그곳 일이 좀 늦춰지는 경우가 있어요. 하물차가 뭐 30분 후에 온다든가 또는 일 상황이 안 돼서 조금 늦춰지는 경우가 있거든요. 그러면은 역시 두개다 일도 못하고 마음만 상할 뿐이죠. 어쨌든 이 영업용 지게차 특히 우리와 같은 떴다방 지게차는 전화가 굉장히 중요하죠. 전화. 전화 한번 잘못해서 왔다 갔다 공차로 달리는 경우도 있고 또 확인 안 하고 갔다가 다시 되돌아오게 되는 경우도 있고 꼭꼭 예약 전화를 받았으면 그것은 꼭 확인을 해 봐야 돼요 그리고 또 간혹 가다가 그 지역명이 비슷한 곳이 있어요 우리 같은 경우는 이제 화전이라든가 화, 화전동이 있고 화정동이 있습니다 이두 군데 가끔 헷갈리죠 저는 이제 화정동에 가서 기다리고 있는데 화물차는 화전에가 있다든가 또는 지게차를 부르신 분이 화전에서 부르는 거죠 그런 경우도 있고 또 우리 지역에 롯데마트가 두 개가 있습니다. 화정동에도 하나 있고 행신동에도 하나 있는데 굉장히 가까운 거리에 있어요. 그 행신동에 있는 롯데마트도 바로 화정동 정말 경계선과 붙어있기 때문에 이것도 까딱 잘못하면 은 롯데마트도 헷갈려서 갈 수가 있어요. 그리고 또 이곳에선 그 정수장이 세 군데나 있어요. 뭐 일산 정수장이 있고, 고향 정수장이 있고, 원릉 정수장이 있고, 정수장이 세 군데나 있습니다. 근데 일산 정수장이 고향시 덕양구에 있어요. 그리고 고향 정수장은 물론 고향시 덕양구 쪽에 있는데 조금 떨어진 곳에 있습니다. 원능 정수장은 또제 사무실 근처에 있고 정수장도 그래서 이제 모르시는 외지에서 오시는 분들은 이게 고양시 하는 것보다 일산시라고 알고 계시는 분도 굉장히 많습니다. 일산은 고양시의 일부분이죠. 고양시 일산 동구, 일산 서구, 덕양구 세 개의 구로 나누어져 있는데 그냥 통털어서 일산이라고 해버리죠. 일산 정수장 해서 가보면은 일산정수장이 아니고 뭐 산항정수장일 때도 있고 
뭐막 그렇습니다. 그래서 정확하게 되도록이면 주소를 확보해서 주소지대로 찾아가는 게 맞는 것 같아요. 어쨌거나 이제 그런 경우도 있고 어저께 목요일 날 제가 이제 그렇게 어처구니없는 일을 당했다는 거 항상 전화 예약된 것은 한번더 확인하는 습관을 가져야 될것 같습니다. 안전운전하세요. 감사합니다. 이 이후로 이제 요거 저거 이제 한번 두번만 내리면 되거든요. 별 작업은 아닌데 끝까지 하여튼 보여드릴까요? 그럼 일단 요거 제 얘기는 끝났고 요거 내리고 옆 왼쪽에 빠르틈 내리면 끝나는 작업이잖아요. 여기부터 조금 빨리 한번 돌려보도록 하겠습니다. 후딱 내리고 가도록 할게요. 이곳은 이제 제 사무실에서 굉장히 가까운 곳이에요. 이 왼쪽에 이제 크레인 하차, 하차지가 생겨갖고 그 옆에다 이제 요 자재를 몇개 내려놓는 거거든요. 그런데 이제 지금 저거 펜스를 다 쳐놨는데 지금은 저 펜스를 또다 철거를 했더라고요. 뭐왜 그런지 모르겠습니다. 그럼 안전운전 하시고요. 즐거운 주말 되시기 바랍니다. 감사합니다.